వెల్కమ్ టు కల్పవృక్ష అకాడమీ కేబిఆర్ స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది ఎస్ బ్లాక్ మూలకాలు అనే చాప్టర్ సో దీన్ని వన్ ఏ టూ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం సో ఈ చాప్టర్లో మనకి రిపీటెడ్గా కొన్ని వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో రావడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ మీకు నేను కొన్ని పార్ట్స్గా మీకు నేను చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఐఎంపి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ రిపీటెడ్గా పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే లీథియం సాల్ట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ హైడ్రేటెడ్ వై లీథియం లవణాలు అనేవి ఎక్కువగా మనకి ఆద్రీకరణం చెంది ఉండడానికి కారణం ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ లీథియం అయాన్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం డిగ్రీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అండ్ ఫర్ దిస్ రీజన్ లీథియం సాల్ట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ హైడ్రేటెడ్ లీథియం అనే లీథియం అయాన్ అనే దానికి మనకి మ్యాక్సిమం డిగ్రీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అంటే హైడ్రేషన్ తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల వీటి యొక్క లవణాలు అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అంటే ఆద్రీకరణం చెంది ఉంటాయి దీనికి సంబంధించిన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లీథియం క్లోరైడ్ విత్ టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎందుకనంటే మనకి యాక్చువల్ చూస్తే ద హైడ్రేషన్ ఎంతాల్ పీస్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్ అయాన్స్ డిక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అయా అయానిక్ సైజెస్ మనకి టాప్ టు బాటం మనకి ఈ అయానిక్ సైజెస్ని కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే లీథియం అయాన్ దగ్గర నుంచి సీజం అయానికి ఏమవుతుంటే అయానిక్ సైజ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది హైడ్రేషన్ ఎంతాల్ పీస్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట ఈ డిక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే లీథియం అయాన్ అనే దానికి ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం డిగ్రీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది ఉండడం వల్ల వీటి యొక్క లవణాలు అన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి అంటే ఆర్ద్రీకరణం చెంది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్ మెగ్నీషియం మెటల్ ఈజ్ బాండ్ ఇన్ ఎయిర్ గాలిలో కనుక మెగ్నీషియం లోహాన్ని మండిస్తే ఏమవుతుంది అనేది మనకి ఒక క్వశ్చన్ దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూస్తే మెగ్నీషియం ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ అండ్ బాండ్స్ విత్ డాజిలింగ్ బ్రిలియన్స్ ఇన్ ఎయిర్ టు గివ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం నైట్రేట్ అనమాట మెగ్నీషియం లోహాన్ని కనుక మనం గాలిలో కనుక మండించినప్పుడు కళ్ళు చెదిరేటటువంటి కాంతితో అది దహనం చెంది మనకి రెండు రకాల ప్రొడక్షన్ మనకి ఇస్తుంది ఒకటేమో మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఎంజీఓ రెండోది ఏమో మెగ్నీషియం నైట్రేట్ మనకి గాలిలో ఉండేటటువంటి మేజర్ కాంపొనెంట్స్ మనకి ఒకటి ఆక్సిజన్ రెండోది మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆక్సిజన్తో మనకి ఇది రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది బ్యాలెన్స్ కోసం మనం ఇక్కడ రెండు రెండు టూ టూ మనం వేస్తాం అలాగే మనకి మెగ్నీషియం కనుక మనకి నైట్రోజన్తో మనకి రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మెగ్నీషియం నైట్రేట్ ఎంజీ త్రీ ఎన్ టూ దీని ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాలెన్స్ కోసం త్రీ మనం ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ ఇవి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే వై ఆర్ ఆల్కలీ మెటల్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్టేట్ ఇన్ నేచర్ ఆల్కలీ మెటల్స్ క్షారలోహాలు అనేవి ప్రకృతిలో స్వేచ్ఛా స్థితిలో లభించవు గల కారణాలు ఏంటి అనేది అని ఒకసారి చూస్తే ద ఆల్కలీ మెటల్స్ ఆర్ హైలీ రియాక్టివ్ డ్యూ టు దేర్ లార్జ్ సైజ్ అండ్ లో అయినైజేషన్ ఎంత ఆల్పి అంటే ఇవి చాలా చర్యాశీలత కలిగినటువంటి మూలకాలుగా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు పిరియాడిక్ టేబుల్లో అయితే దీని యొక్క చర్యాశీలత గల ప్రధానమైన కారణం ఒకటి ఏంటంటే లార్జ్ అటామిక్ సైజు ఒకటి రెండోది ఏమో లో అయినైజేషన్ ఎంత ఆల్పి అత్యధిక పరమాణు పరిమాణం కలిగి ఉండడం ఒకటిని తక్కువ అయినైజేషన్ ఎంత ఆల్పి కలిగి ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే చర్యాశీలతను ఎక్కువగా కలిగి ఉండడానికి గల కారణం కాబట్టి మనకు స్వేచ్ఛ స్థితిలో ప్రకృతులు ఇవి లభించవు అనమాట అంటే ద రెడీలీ లూజ్ దేర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ టు ఫామ్ ఎం ప్లస్ ఐ అని అంటే ఏమవుతుంది దాని దగ్గర ఉంటుంది ఎస్ వన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుందంటే త్వరగా ఇది మనకి ఇది కోల్పోతుంది కోల్పోయి ఒక యూనీ పాజిటివ్ అయ్యానుగా మనకి ఎం ప్లస్ అయ్యానుగా మనకి ఈ యొక్క మెటల్స్ అన్నీ మారిపోతాయి అనమాట దానివల్ల వీటి యొక్క చర్యాశీలత ఎక్కువ ప్రకృతిలో లభించవు రెండో క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వై ఈ జిప్సమ్ యాడెడ్ టు సిమెంట్ సిమెంట్కి జిప్సమ్ని ఎందుకు కలుపుతారనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాడింగ్ జిప్సమ్ ఈజ్ ఓన్లీ టు స్లో డౌన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ సో దట్ ఇట్ గెట్స్ సఫీషియంట్లీ హార్డెండ్ అంటే మనకి లైమ్ స్టోన్ అండ్ క్లే రెండింటిని ఫ్యూజ్ చేసి హీట్ చేస్తే మనకి సిమెంట్ క్లింకర్ అనేది వస్తుంది సిమెంట్ క్లింకర్కి మనకి ఏం చేస్తారంటే టూ టూ త్రీ పర్సెంట్ జిప్సమ్ దానికి యాడ్ చేస్తారనమాట ఎందుకు యాడ్ చేస్తారంటే స్లో డౌన్ ద ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే ఈ